ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೆಲ್ಕಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಆ ದೇವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಮಯ ಅನೇಕ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಒಂದಷ್ಟು ವಚನಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವರ್ಸಸ್ ನ ಸಹೋದರಗಳು ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಕ್ರಿಯೆಯವನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ್ ವೈಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯಿತು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಪ್ರಾರಂಭದ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆದಿ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರು ಎದುರಾಯಿತು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಬರೆದ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಹ್ ಹನಾನಿಯ ಮತ್ತೆ ಸಪೀರ ಅವರ ಒಂದು ಮರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ದೇವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಪು ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರುಸಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಈ ಈ ರೀತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರುಸಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದದನ್ನ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಪೇತ್ರನು ನಡೆಯುವಾಗ ಆತನ ನೆರಳು ಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಎರುಸಲೇಮನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರೋದಿಕ್ಕೆ ಆತನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಯಹುದ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸೆಳೆದು ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಪ್ಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಈಗ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರುವಾಗ ಅವರು ಎದುರುಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ವಚನಗಳನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ಯಾಜಕರು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಸೆರೆಮನೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಅಹ್ ಏನಂತ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅವರು ಕಾಯುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯವಾದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ
ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾದ ಅವನ ಜೊತೆಲಿದ್ದವರ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಮತಾಭಿಮಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದವರಾಗಿ ಆ ಪೋಸ್ಟಲರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪಟ್ಟಣ ಪಟ್ಟಣದ ಕಾವಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರು ಆದರೆ ಕರ್ತನ ದೂತನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಮನೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಅವರನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀವು ಹೋಗಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸಜ್ಜೀವ ಈ ಸಜ್ಜೀವ ವಿಷಯವಾದ ಮಾತು ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ ಅಂದನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಘಟನೆಯನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಮಾಡಿದಂತ ಸುವಾರ್ಥೆಯ ಕೆಲಸ ಎರುಸೆಲೆಂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಆ ಯಹುದ್ಯ ಸಮುದಾಯವು ದೇವಾಲಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರನ್ನ ಹುಡುಕುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇವಾಲಯದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ದೇವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸು ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಹಣ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗತ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು ಆ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಸದುಕಾಯರ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪಗೊಂಡರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸದುಕಾಯರು ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನ ನಂಬದೇ ಇರುವಂತ ಯಹೂದ್ಯ ಪಂಗಡದವರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸತ್ಯಭೇದದಿಂದಾನೆ ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸದುಕಾಯರು ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನ ನಂಬದೇ ಇರೋರು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರುವಾಗ ಅವರು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗಿ ತಂದೆಯಾರ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನೇ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಗಡದವರಾಗಿರುವ ಈ ಸದುಕಾಯರು ಕೋಪಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಡೆ ಕಟ್ಟದೆ ಇದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ ಹಾಕಿದ ರಾತ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಇಲ್ಲಿ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರ ದೂತನು ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪೇತರನು ಯೋಹಾನನು ಮಿಕ್ಕಿರೋರು ಇದ್ರ ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತರಾಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಪೇತ್ರನು ಯೋಹಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ರ ಅಥವಾ ಇನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ ಅನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾಗ ದೂತನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ ಅನ್ನ ಆ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ತಂದು ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವದೂತರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ದೇವಾಲಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ
ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು ಇತ್ತಲಾಗಿ ಮಹಾಯಜಕನು ಅವನ ಜೊತೆಲಿದ್ದವರು ಬಂದು ಹಿರಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಯಜಮಾನರ ಸಭೆ ಸಭೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರುವುದಕ್ಕೆ ಸೆರೆ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು ಓಲೆಕಾರರು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಸೆರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣದೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಕಾವಲಿನ ಸಾಕ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಓದಿ ಓದಿ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ತನಕ ಓದಿ ಹ್ಮ್ ಕಾವಲಿನ ಮನೆ ಪೂರ್ಣ ಭದ್ರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ಕಾವಲುಗಾರರು ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆವು ಆದರೆ ತೆರೆದಾಗ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಸರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ದೇವದೂತರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ದೇವದೂತನು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ ದ ಏಂಜಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವದೂತರಾಗಿರುವ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ತಂದಿ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ ಅನ್ನ ಅವರು ನೀವು ಅಹ್ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೂತನು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿಸಿ ಮತ್ತೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೆಳೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೌದ ಸೌದನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಊರಿನ ಆಚೆ ಓಡ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ದೇವರ ಜೀವ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸೌದ ಸೌದರ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಸಂದೇಶ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಂತ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ದೂತನು ಅವ್ರನ್ನ ಆಚೆ ತರೋದನ್ನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅನುಭವವಾಗಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಸೌದ ಸೌದರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ದೇವಾಲಯದ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಧೈರ್ಯ ಬಿತ್ತು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಮನುಷ್ಯರು ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದು ಏನು ಓದು ಬರಹ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಮನುಷ್ಯರು ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೌದರ ಸೌದರೇ ಅವರು ಆ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿರುವ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿತ್ತು ಸೌದ ಸೌದರೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅವರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ಸಭೆಯವರನ್ನ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಬಂದು ಹಿರಿಯ ಸಭೆಯವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ರನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದು ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ನಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಿದಾಗ ಈಗ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಸೆರೆಮನೆಯನ್ನ ಬಾಗಲಾಕಿ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಅದರ ಒಂದು ಕೀ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಕಡೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತೆರೆದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನ 
ಅವರು ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ತಾನೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರನೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಭಯ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಾನು ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಸೆರೆಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪದ್ಧತಿ ಹಂಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆರೆಮನೆ ಬೇರೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಿನ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲಿ ರೋಮ ರೋಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌದ್ರ ಸೌದ್ರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೂತನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಏನ್ರಿ ಸೈನಿಕರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆ ಸೆರೆಮನೆಯನ್ನ ಕಾಯುವಂತ ಸೈನಿಕರ ಕಣ್ಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಚೆ ತಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ಗಳು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಈಗ ಆತ್ಮ ಶರೀರವೂ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಒಂದು ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಆತ್ಮ ಶರೀರಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ದೂತನು ಆತನ 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 ಇರುವಂತ ಬಲ ಆ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನ ಆ ಒಂದು ಆ ಸೆರೆಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ತಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ವಿಸ್ಮಯವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆತ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಚೆ ತಂಗ ಬಂದು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಈ ಒಂದು ವಿಷ ವಿಷಯ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಹಳೆ ಒಡನ್ಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ರೀ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತರಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಹ್ ಎಲೇಜ ಎಲೇಷ್ಯಾ ತೀರ್ಕದ ಎಲೇದ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೂತರು ಆ ಬಂದಂತ ಸೈನಿಕರ ಕಣ್ಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಮನ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜನ ಹತ್ರ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ವಚನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಭವ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌದ್ರ ಸೌದ್ರೇ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಇದು ದೂತನು ಅವರನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ತಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಅದು ನಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಆತ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಚೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸೈನಿಕರ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಚೆ ತಂದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವೊಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೌರ ಸೌರೇ ಸೊ ಈ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸೈನಿಕರು ಸೆರೆಮನೆಯನ್ನ ತೆರೆದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ ಸೆಲ
ಈಗೋ ನೀವು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು ಆಗ ಅಧಿಪತಿಯು ಓಲೇಕಾರರ ಸಂಗಡ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು ಆದರೆ ತಮಗೆ ಜನರು ಕಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಎದರಿ ಓಲೇಕಾರರ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಸೊ ಈ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನಾವು ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೆರೆಮನೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಾಗ ಈ ಅಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆ ಯೋಚನೆಗಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸೈನಿಕರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಚೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವ್ರೀಗ ದೇವಾಲಯದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಅಧಿಪತಿಯನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಹ್ ಒಡೆತ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಒಡಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಲತ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡದೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಯರುಸಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜನರು ನಂಬಿರ ನಂಬಿರೋ ಜನರು ತುಂಬಾ ಅಲ್ಪವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಮಮತೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಅದ್ಭುತ ಅಡೆಯ ಅದ್ಭುತಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆದಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡದೆ ಇರುವ ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬದೆ ಇರುವ ಯಹುದ್ಯರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥವ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಪತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬಲತ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಅವ್ರನ್ನ ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲೆಸಿತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೀವ್ ಯಾಕೂ ಯಾಕೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಒಂದು ಗೊಂದಲವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಭಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏನ್ರಿ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆ ತಂದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ಗಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇವರನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಈ ಎರಸಲೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ತರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ
ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಜನರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಲಾ ನ್ಯಾಯ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಲಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ನಂಬ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಸುಳ್ಳು ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರುಸೆಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಹು ಯಹುದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಈಗ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಲರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಹಾ ಸಮ ಸಮ ಆ ಒಂದು ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಕರ್ಕ ಕರ್ಕೊ ಬರುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಡೀತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವಚನ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಹಿರಿಯ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮಹಾಯಾಜಕನು ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೀವು ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲೇಬಾರದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟವಲ್ಲ ಆದರೂ ನೀವು ಎರಸಲೇಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉಪದೇಶದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ಮನಸ್ಸಿನನ್ನು ಕೊಲಿಸಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಪತಿಗಳನ್ನ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಅಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ಸಭೆಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಡರ್ಗಳು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರನ್ನ ಕರ್ಕೊ ಬಂದು ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಡಿದೆ ಬಡಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಸ್ಥವಾದ್ರಿ ಅಂತ ಈ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಯಾಕಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಪೇತ್ರನು ಮತ್ತೆ ಯೋಹಾನನು ಎಲ್ಲಾನು ಆ ಒಂದು ಗುಣ ಹೊಂದುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ 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 ಯಾರ ಮೂಲಕ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂಲಕನೇ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಆ ಪ್ರಕ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಆ ರೀತಿ ನೀನ್ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ ಇಡೀ ಎರಸೆಲೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ತುಂಬಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನಂಬಲ್ವೋ ಯಹುದ್ಯರಾಗಿರುವ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಂಬಲ್ವೋ ಆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಉಪದೇಶವನ್ನ ನೀವು ಎರಿಸಲೇಮ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇರ ಏನ್ರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗ ಯಹುದ್ಯರನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ಲೀಡರ್ಗಳೇ ಈ ಒಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಕೊಂದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸರಿನಾ ಸೊ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದ್ವೇಷ ಅವರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಉಂಟಾಗಂಗೆ ನೀವು ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನ ಹೊಂದಿದೀವಿ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌದ್ರ ಸೌದ್ರೇ ಸೊ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೌದ್ರ ಸೌದ್ರೇ ಎರಸಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ ನ ಕಾಪಾಡುವಂತ ಲೀಡರ್ಗಳು ಅಂತ ಪರಿಸಾಯರು ಸದಿಸಾಯರು ಸದಿಕಾಯರನ್ನ ನೋಡ್ತೀ
ಕೊಂದೋರು ನಾವೇ ಅಂತ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ದ್ವೇಷವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಎರಡು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಹೇಳುವಂತ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಾಗ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೂಲಕ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಅವರ ಗಮನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತುಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಗುಣ ಹೊಂದುವ ವಿಚಾರಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಸೊ ಈ ಅದ್ಭುತ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪನ ಅಥವಾ ದೇವರಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಇದ್ ಏನಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ಗಳ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳದೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತಗಳ ಮೇಲೆ ಇವರ ಗಮನ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಇದು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠಗಳು ನಮಗೂ ದೇವರು ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಗುಣ ಹೊಂದಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಸ್ವಾರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾರುವಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಏನ್ರಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲ್ವೋ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ವೋ ಅದು ಅವ್ರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ದೂರ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅವರ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಗುಣದಿಂದ ಅವರು ತೋರಿಸುವಂತ ಫಲಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಇದು ಯಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಶುದ್ಧಗರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನ ನಾವು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದೋಣ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಪೇತ್ರನು ಉಳಿದ ಅಪೋಸ್ತಲರು ಮನಸ್ಸರಿಗಿಂತಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಧರ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ಗಳು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪೇತ್ರನು ಇದ್ರು ಅವರ ಜೊತೆ ಯೋಹಾನನು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ಇನ್ನ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಚನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇತ್ರನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ 
ನನ್ನವರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಪೇತ್ರನು ಈಗ ಮರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಮರಣ ನನ್ನ ನನ್ನನ್ನ ಒಡೆದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಜನರ ಒಂದು ಭಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮರಣದ ಭಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹಾಕ ಹಾಕುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ತ ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಅಪೋಸ್ಟರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗೆದ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಬೆದರಿಸುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೇತ್ರನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಭಯ ಪಡುವಂತದಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಪೇತ್ರನು ಈಗ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಹೂದ್ಯ ಆ ಲೀಡರ್ಗಳಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವಿಷಯ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ಮೂವತ್ತನೇ ವಚನ ಸಾರಿ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತನೇ ವಚನ ನೀವು ಮರದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಹೂಗು ಹಾಕಿಕೊಂದ ಯೇಸುವು ಯೇಸುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರು ಎಬ್ಬಿಸಿದನು ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಓದಿ ಓದಿ ಸಿಕ್ತು ಓದಿ ಅದೇ ಓದಿ ಅದನ್ನೇ ಓದಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಐದು ಮೂವತ್ತು ನೀವು ಮರದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ತೂಗು ಹಾಕಿ ಕೊಂದ ಯೇಸುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರು ಎಬ್ಬಿಸಿದನು ಆ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಮರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕೊಂದಿರುವಂತ ಯೇಸುವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಾಗಿ ನೀವು ನಂಬುವ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂತ ಒಂದು ಅಹ್ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೀವು ಪರಿಸೇಯರಾಗಿದ್ದು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದು ವರ್ಗದವರಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೀವು ಯಾವರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಏಕೈಕ ದೇವರು ಅಂತ ನಂಬ್ತಿರೋ ಆ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಯಾವ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ದೇವರನ್ನ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ದೇವರ ಏನ್ರಿ ದೇವರೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಅವರು ಹಾಡಿಲ್ಲ ಏನಂತ ಮಾತ ಏನಂತ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಕೊಟ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಯಾರಿಂದ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಾಗಿರುವ ಅಬ್ರಾಹಮು ಐಸಿಕ್ ಜೇಕಬ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಏಕೈಕ ದೇವರು ಅಂತ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ದೇವರೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪೇತ್ರನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಉಪದೇಶವು ಒಂದು ಹೊಸ ಉಪದೇಶ ಇಲ್ಲ ಹಳೆ ಒಡನ್ಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಹಳೆ ಒಡನ್ಪಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಏನ್ರಿ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೆಸ್ಸಯಾಗಿ 
ನೀವು ಆ ಪ್ರವಾದ್ಯಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮೆಸಯ್ಯನ ಕುಂದಾಕದ್ರಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ನೀವು ನೇತಾಕದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನೀವು ನಂಬುವಂತ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಸಾಯಿಸಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ರಕ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪುನರುತ್ಥಾನದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಏನ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರಿರ್ತಾರೆ ಬರುವಂತ ಯುವ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಾದ ಯಹೋವಾ ದೇವರೇ ಈ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಮತ್ತೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಇದು ನಡೀತು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಜನರ ಜನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಾವೇ ಆತನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಕಾರಣಕರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಸ್ ನೀವೇ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಅಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಯಾರನ್ನ ನೀವು ಕುಂದಾಕದ್ರು ಅವರು ಜೀವ ಜೀವವುಳ್ಳ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಈಗ ಮಾರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಶಿಲಿಬೆಗೂ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆದಾಮಿನಿಂದ ಆದಾಮನ ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪಾಪವು ಆದಾಮನಿಂದ ಆ ಗೆ ಆ ಒಂದು ಏದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಮರದ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ಮರದ ಮೂಲಕ ಆ ಪಾಪವು ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಮರಣವನ್ನ ಅವರು ಏನ್ರಿ ಅವರು ಮರಣವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಮತ್ತೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯ ಲೀಡರ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಸಿ ಏನ್ರಿ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಅವರ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದೇವರೇ ಅವ್ರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅವರ ಬಲಪಾಸದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕುಳಿತು ಅವರು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದನ್ನೇ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಇನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಇಸ್ರಾಲರ ಜನರಿಗೆ ಮಾನಸಾಂತರವನ್ನು ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಯಕನೆಂತಲೂ ರಕ್ಷಕನೆಂತಲೂ ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದನು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮ
ನಾಯಕನೆಂತಲೂ ರಕ್ಷಕನೆಂತಲೂ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ದೇವರು ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದವರು ಮನಸಾಂತ್ರವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ದೇವರು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ಈಡು ಬಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅದು ನೆರವೇರಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮನಸಾಂತ್ರವನ್ನ ಹೊಂದೋದು ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಪರ್ಗೀವ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇದು ಎರಡು ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನೀವು ಕೊಂದಿದ್ದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಅವರು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅವರ ಬಲಭಾಷದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ನಾಯಕನಾಗುವು ರಕ್ಷಕನಾಗಿನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರ ಮರಣವು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂದಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈಗ ಮನಸ್ಸಾಂತ್ರವನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೆಸಯನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಯಾರನ್ನ ಕುಂದಾಕಿದ್ರು ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸಯ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮೆಸಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ದೋಷಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆದಾಮನಿಂದ ಬಂದ ಪಾಪ ಪರಿಯ ದೋಷಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತರಬೇಕು ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಹಾಸಮೂಹದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲೋ ಜನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿರುವ ಲೀಡರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಅವರು ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಐ ಅರವತ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಯಾಚಕ ಯಾಚಕ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಭೆಯವರು ಇದ್ದು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಲ್ಲ ಇದು ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಆಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪನ್ನ ಎತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅವರು ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮನಸ್ಸಾಂತರ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಓಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಅವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಮನಸ್ಸಾಂತ್ರವನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕು ನೀವು ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಸತ್ರು ಆ ಪಾಪ ದೋಷವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆ ಪಾಪ ದೋಷವು ಆದಾಮನಿಂದ ಪಾಪವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಮನಸ್ಸಾಂತ್ರವನ್ನ ಹೊಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಕೂಡ ಓದೋಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದೋಣ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ದೇವರು ತನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಇರುವವರಿಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಪೇತ್ರನು ಅದೇ ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಾಂತರವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಏನೀಗ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರುಗಳು ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವರು ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಾಂತರವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಅವರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಅವರು ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಮತ್ತೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ಮನಸ್ ಮನಸ್ಸಾಂತರವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಂತೂ ನೀವು ಏನ್ರಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ದೋಷ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಮೆಸೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ಅಂತ ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವು ನಿಮಗೆ ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಡೆಯಿತು ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಯಹುದ್ಯರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಕೆಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಒಂದು ಅಹ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಂತರಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನ್ರಿ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅರಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಕೋಪದಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ವಿಷಯನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಿರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವ್ರಿ ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಎಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಚನವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದೋಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ದೇವರು ತನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವವರೆಗೂ ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮುಖ್ಯ ಯಾರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಅರ್ಹತೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸಾಂತ್ರವನ್ನ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಏನ್ರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸಿ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಇದು ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ತಿಳಿಸುವಂತ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೋನೇತ್ರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಲೀಡರ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾ
ನಾವು ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಅರಿತು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಥಮವಾದ ಒಂದು ಫಲವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಸ್ವಭಾವದ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರ ಆಗ ಆಗದೆ ಇರುವುದೇ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಾರೂಪಕ್ಕೆ ತೆರಳೇಬೇಕು ಕಷ್ಟವೋ ದುಃಖವೋ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ತಂದ್ಕೋಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಹೋದರಗಳು ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಮಗೆ ಈ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆ ತಂದಾಗ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ತಪ್ಪಾದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನವು ಆಚೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಅರಗತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸಾಂತರ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ದೇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಧೇಯನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಾಂತರವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನೋಡುವಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಜೀವಿಸಿದ್ರು ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ತಪ್ಪಾದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಯೋ ತನಕ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಯೋ ತನಕ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೆಲೆಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದಕ್ಕೆ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ತೆಗಿಬೇಡ್ರಿ ದೇವರೇ ಅಂತ ಬೇಡ್ತಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದಾವಿದನು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆ ಕೀರ್ತನೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೇವರು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೇ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೋ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಪರಿಸೆಯರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸದುಕಾಯರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಗ್ರೇವ್ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಆ ಸತ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದಾನೋ ಆ ರೀತಿ ಸಮಾಧಿ ಆ ಸಮಾಧಿಯ ತರ ನೀವ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಚೆ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ
ತಪ್ಪಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇಡ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜೀವನ ಬೇಡ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗೂ ವಿಧೇಯರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನ ನೋಡದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನ ನೋಡದೆ ಅವರು ಹಿಂಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಇದ್ಯ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗದೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕುರುಬನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು 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 ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅದರಿಂದ ದೇವರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ಮನಸಾಂತರವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಆತ್ಮವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ದೇವರು ನನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನ ಸ ಏನ್ರಿ ಸಾಯೋ ತನಕ ಅದನ್ನ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಮಗ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆನೋ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರು ನನ್ನ ನೆಂಟ್ರೋ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆನೋ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣನ ಕಾರಣನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಿಂದಿನ ನಿನ್ನಿಂದಾನೇ ಆಯ್ತು ಅವರಿಂದಾನೇ ಆಯ್ತು ಇವರಿಂದಾನೇ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ನಡೆಯಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯ ಜೀವ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೋನೇತ್ರಗಳನ್ನ ತೆರೆದು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ನೂತನ ನೂತನವಾದ ಹೃದಯವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ದೇವ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ದೇವ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ ದೇವ್ರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡೋಣ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ಹೊಂದೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ಬರುವ ವಾರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ ಮೂರನೇ ವಚನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರ್ ಮೂವತ್ ಮೂರನೇ ವಚನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈ ದಿನ ಕೂಡ ನಾವು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಕ್ರಿಯೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದಿಂದ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವಚನ ತನಕ ನೋಡಿದ್ವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಠ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಸಮಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒದಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಮೂವತ್ ಮೂರ್ನ ಮೂವತ್ತೆರ
ಇದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಂತರ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪೇತ್ರನ್ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರ ಭಯದಿಂದ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದರಿಂದ ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತನ ಸಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಹೋದರ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸಹೋದರ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪರಿಶುದ್ಧನು 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 ಮಹೋನ್ನತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ ಆಸ್ತಿನ ರೂಢನಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಪರಮ ತಂದೆ ಯೋಹೋ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆ ದೇವರೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪಾಸನದ ಬಳಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅಪಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳವರೆಗೆ ದೇವರೇ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟು ಅಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಸಹೋದರನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾದು ಕಾಪಾಡಿದ್ರಿ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾತನಾಡುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೇವರೇ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸುರಿಸಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ ಅಪ ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವನ್ನ ಅಪ ಮರಕ್ಕೆ ತೂಗ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸುವನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರೆದು ಮರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೆಳೆದು ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಆಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಜ್ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ನಡೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತು ಆ ಓಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡಿ ಜಯ ಹೊಂದುವಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಲಪಡಿಸಿ ನಡೆಸ್ರಿ ಮುಂದಿನ ದಿನ ದೇವರೇ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಪಾಠವನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮೂವತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನದಿಂದ ದೇವರೇ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ ನಡೆಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ರಿ ಮುಂದನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಪ